subscribe to style with fashion and press the bell icon to see my latest videos first hi everyone वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल विथ पैशन मैं हूँ स्वाति आपके सामने एक और वीडियो के साथ आज का ये जो मेरा ब्लॉग है सैटरडे मूवी और संडे लंच प्रिपरेशन का है तो मैं यहाँ बिल्कुल रेडी हूँ मेरे बच्चे भी रेडी हैं तो ये मेरा आउटफिट है और ये मेरे एयर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा और अभी हम जो है मूवी थिएटर पे पहुंच चुके हैं सो so ये राज एंड युवराज थिएटर है हम थिएटर में सबसे पहले हैं तो इसलिए मैं आपको थोड़ा अंदर का लुक दिखा पा रही हूँ ये ऊपर की दो जो लाइंस है यहाँ पे रिक्लाइनर्स है तो बहुत ही कंफर्टेबल है इन पे मूवी देखना तो ये थिएटर पहले ऐसे नहीं था अभी इसको रेनोवेट किया गया है तो बहुत ही अच्छा रेनोवेट किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं अभी हम इंटरमिशन हैं इसलिए बाहर स्नैक्स लेने के लिए आए हैं तो यहाँ पे मूवी ख़त्म हो गई है अभी ये अगला दिन संडे है जहाँ पे मैं अपना लंच प्रिपेयर करने जा रही हूँ तो मैं नहा चुकी हूँ मेरे बाल थोड़े से गीले हैं हमने चिकन मंगवाया है तो उसको मैं तीन चार बारी अच्छे से धो लूँगी और ये जो आपको छलनी टाइप दिख रही है मैंने अपने एक वीडियो में रिलायंस मार्केट वाले वीडियो में दिखाया था तो बहुत ही अच्छा है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कोई भी नॉन धोने के लिए बिकॉज पानी ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाता है क्योंकि इसमें छलनी लगी हुई है स्टेनलेस स्टील वाली तो यहाँ पे मैंने जो है अपना चिकन पीसेस को अच्छी तरह धो लिया है अब मैं इसके बाद अपना सिंक भी क्लीन कर रही हूँ तो मैंने अपने सिंक ऑर्गेनाइज़र में ही एक टूथब्रश रख रखा है तो जिससे मैं अच्छे से साफ़ कर सकती हूँ और यूज़ करने के लिए भी बहुत ही कन्वीनियंट है ये मेरा वेजिटेबल कटर है जिसे मैं अभी अपने अनियंस काटूँगी और काटने से पहले मैं एक न्यूज़पेपर बिछा लेती जैसे मैंने पहले भी बताया था तो जो भी कचरा है मैं उस पर कलेक्ट कर लेती हूँ और काटते ही बस न्यूज़पेपर को फोल्ड करके डस्टबिन में डाल देती हूँ तो बहुत ही इजीली जो है काउंटर टॉप क्लीन हो जाता है इस तरह से आप भी अपने अगर चीज़ों को सिंक्रनाइज रखेंगे तो आपका काम जो है जल्दी से मर जाएगा और सब कुछ नीट एंड क्लीन भी रहेगा तो यहाँ पर मैंने अपने प्याज के छिलके निकाल लिए हैं और इसके बाद मैं इनको अच्छे से धो लूँगी और धोने के बाद मैं इसको अपने कटर में चॉप कर दूँगी तो मैं अपना वीडियो जो है फिर हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस था कि आप लोग को हिंदी में वीडियोस देखने हैं इंग्लिश में भी बहुत लोगों ने बोला देखने हैं करके लेकिन परसेंटेज हिंदी का ज़्यादा था तो मैंने अभी क्या डिसाइड किया है कि आई एल मेक माई वीडियोज़ इन हिंदी बट आई एल पुट सब टाइटल्स इन इट तो जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं उनको भी वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू हेल्प मी आउट तो अभी मैंने दो मिर्चियाँ ली हैं अपनी सब्जी के लिए नॉन वेज बनाने के लिए तो मैंने उनको धो लिया है आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मुझे तेल कम यूज़ करना चाहिए एक्चुअली मैं कम ही यूज़ करती हूँ शायद दिखने में ज़्यादा दिख रहा है लेकिन फिर भी आपने बोला इसलिए मैं ज़रूर और कम करने की कोशिश करूँगी और एकदम से हर चीज़ को कट ऑफ कर देना थोड़ा सा मुश्किल है तो धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा एकदम से करने से बाकी कॉम्प्लिकेशन और आ जाएंगी तो इसलिए मैं आपकी एडवाइस को फॉलो करते हुए धीरे धीरे सब कुछ कम करूँगी तो अभी मैंने जो है कुकर में मिर्ची और प्याज डाल दिया है प्याज को थोड़ा लिटिल ब्राउनिश कलर में आने तक भूने आप तो अच्छी तरह एक बार मिला के मैं इसका जो है ढक्कन लगा दूंगी और इसको पाँच मिनट तक ऐसे छोड़ दूंगी तो आप फ्लेम जो है मीडियम ही रखें क्योंकि आप हाई फ्लेम रखेंगे तो फिर प्याज जो है जल जाएंगे 
तो यहाँ पे मैंने देखिए अपना जो है न्यूज़पेपर फोल्ड करके वो डस्टबिन में डाल दिया और अभी इस सब्जी के लिए मेरे को थोड़ा सा मसाला पीसना है तो यहाँ मेरे पास एक पत्थर का सिलबट्टा है तो मैंने उसको अच्छी तरह धो लिया अभी अच्छे से सुखा के मैं इसमें पीस लूँगी मैं जब भी नॉन वेज बनाती हूँ मैक्सिमम मैं उसी टाइम पे ही पीसती हूँ तो यहाँ पे मैंने आइटम्स जो है स्क्रीन पे लिख दिए हैं जो जो मैंने डाले हैं इसमें आप प्लीज़ देख लीजिएगा तो मैं इसको पीसने से पहले नीचे एक कपड़ा डाल देती हूँ क्योंकि बिना कपड़े क्योंकि ये पत्थर का है और डायरेक्टली आप इसको प्लेटफॉर्म पे रख के पीसने से जो है थोड़ा ज़्यादा साउंड आता है तो इसलिए मैंने जो है नीचे एक कपड़ा प्लेस किया है मैं हमेशा रखती हूँ इसके ऊपर रख के पीसने जो है कंपेरेटिवली थोड़ा कम साउंड आता है तो यहाँ पर मैं इसको कूट रही हूँ अभी और इसको आप एक अच्छा सा पाउडर बना लें अगर थोड़ा सा ज़्यादा आप दूसरे करीस में भी डाल सकते हैं इसको तो मैं अभी अपनी चिकन करी की मैं थोड़ा सा डालूंगी और बचा हुआ मैं दूसरे घंटे में स्टोर कर लूंगी तो ये देखिए एक फाइन पाउडर हो चुका है तो अभी मैंने ढक्कन खोल के देखा है प्याज भी आ, अच्छी तरह कुक हो चुके हैं अभी मैं जब प्याज पक जाते हैं तो उसके बाद तीन चार स्पून छोटे वाले जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिला लीजिए अब मिलाने के बाद दो मिनट ऐसे ही रखने के बाद आप इसमें जो है चिकन पीसेस अपने ऐड कर सकते हैं तो अब मैं अपने चिकन पीसेस ऐड कर रही हूँ तो मैक्सिमम पानी जो है ऑटोमेटिक ड्रेन हो चुका है लेकिन फिर भी जब हम पकाते हैं तो पका थोड़ा पकने के बाद चिकन के अंदर का जो पानी होता है वो ऊपर को आ जाता है तो आपको इसको तब तक जो है ढक्कन लगा के पर विजिल नहीं लगानी है उसको इस तरह से पकाना है जब वो पानी ऊपर आ जाएगा तब आपको बाकी जो है स्पाइसिस ऐड करने हैं जब तक ये मेरा चिकन करी थोड़ा पकता रहता है तब तक मैं एक रसम रख रही हूँ तो ये रसम में भी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे तो बस वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के आपको पानी उस डोंगे में फुल करके बस गैस पे चढ़ा देना है अब बीच में जब तक वो दोनों चीज़ें बन रही हैं मैं अपने बर्तन भी अरेंज कर ले रही हूँ देखिए मेरे बाल गीले हैं दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे मेरा छोटा वाला भी आ गया है तो मैं उसको भी उठा के काम कर रही हूँ अपना तभी उतार दिया मैंने उसको फिर चला गया है वो देखिए यहाँ पे चिकन में मैंने जैसे बताया था पानी ऊपर आ चुका है पानी ऊपर आने के बाद आप अपने बाकी स्पाइसेस ऐड कर लीजिए जो जो मैंने ऐड किया है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ थोड़ी देर फिर ढक्कन लगाने के बाद खोलने के बाद देखिए अभी इस करी का एक्चुअल कलर मैक्सिमम आ चुका है अब हम इसमें जो हमने पाउडर पीसा था थोड़ी देर पहले वो पाउडर वन एंड हाफ स्पून डालेंगे और अच्छी तरह मिला के एक कप पानी डाल के उसमें अब हम ढक्कन बंद करके इसका विजल लगा देंगे 
तो आप सीटी जो है तीन से चार या पाँच से छः हर एक कुकर में थोड़ा कुकिंग अलग अलग टाइप की होती है तो आपके हिसाब से आपके कुकर में कितनी देर में पक जाएगा उस उतनी सीटी आप दे सकते हैं तो मैं तो अपने इसमें कम से कम चार से पाँच सीटी देती हूँ तो यहाँ पे मैंने विजल लगा दी और यहाँ पे मेरा रसम भी पक रहा है तो जो आपने फुल डोंगा पानी का भरा हुआ है वो थोड़ा कम हो जाएगा जब तब आपको पता लग जाएगा उसका कलर देख के भी कि वो रसम बन चुका है तो रसम में हमको तड़का भी लगाना होता है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पे मैंने अपना चॉपर धो के उसकी जगह पे रख लिया है और यहाँ पे जो पानी गिरा है उसको भी मैंने वाइप से साफ कर लिया है अभी मैं रसम का तड़का प्रिपेयर कर रही हूँ तो इसके इन्ग्रीडियंट्स भी मैंने स्क्रीन पर दे दिए हैं तो यहाँ पे जो लहसन है जो मैं इसमें डाल रही हूँ मैं इसके अंदर ही जो मेरे पास एक लोहे का इंस्ट्रूमेंट है पीसने वाला उसके अंदर ही रख के पीस लेती हूँ मेरा तड़का डालने का स्टाइल कुछ ऐसा रहता है पहले मैं दूसरे तरीके से डालती थी पहले डायरेक्टली गैस पे अपने वेसल को रख के उसमें तेल डाल के और बाकी सब इनग्रीडियंट डाल के एक के बाद एक फिर डालती थी लेकिन मुझे उसमें इतना टेस्ट बेटर नहीं लगा जब से मैं ऐसे तड़का डालने लगी हूँ तब से जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो बस गैस ऑन करके आप ये सारे इंग्रीडियंट्स को एक चम्मच तेल एनफ है उसको डालने के बाद तेल ऊपर गिरता है थोड़ा इसलिए सिम पे थोड़ा रख के आप ढक्कन लगा सकते हैं और साइड में भी देखिए मेरी सब्जी होने वाली है तो मैंने इसका ढक्कन विजल्स निकाल दिया पूरा गैस ख़त्म होने के बाद ही हमेशा ढक्कन निकालें अगर कुछ एक्स्ट्रा पानी है तो आप थोड़ा देर और उसको पका लें कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा एवापरेट हो जाए तो यहाँ पर मेरा तड़का जो है तैयार हो गया है जिसमें मैं अपना रसम ऐड कर रही हूँ और ये जो धोने वाले झूठे बर्तन हैं मैं उसको फिर टब में जो है डाल दूंगी तो एक बार गैस से उतारने से पहले आप चेक कर लीजिए एक दूसरे स्पून से कि चिकन जो भी नॉन वेज वो अच्छी तरह पका है कि नहीं थोड़ा सा अगर वो अच्छे से स्पून से इजीली आ जाता है टुकड़ा हो जाता है तो इसका मतलब पक चुका है तो यहाँ पे मैंने अपनी करी को भी हॉट बॉक्स में निकाल लिया है अब इसके गार्निश के लिए मैं थोड़े से दो करी पत्ते डाल रही हूँ देर इज़ अ सेंग कि इफ़ द फूड इज़ प्रेजेंटेबल देन डेफिनेटली इट विल टेस्ट गुड तो मैं उसको फॉलो करती हूँ तो जब भी मैं रोज़ खाना बनाती हूँ मैं उसको डाइनिंग टेबल पर जो है अरेंज कर देती हूँ और इससे जो है आपका काउंटर टॉक भी पूरा क्लीन रहता है और जब आपको खाना है बस आके साथ में बैठ के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डायरेक्टली खा सकते हैं अब मेरा किचन का पूरा काम हो चुका है और मैं अपने गैस स्टोव को भी क्लीन कर ले रही हूँ इसके बाद जो है मेरा पूरा किचन का काम ख़त्म है आज मेरे बच्चे घर में ही हैं तो पूरा मैस मचा रहे हैं मैं बेड बहुत बारी सही कर चुकी लेकिन फिर वो जब भी रूम में जा रहे हैं सब कुछ खोल खाल के सब कुछ उलट सुलट कर दे रहे हैं तो यहाँ देखिए मेरा पूरा किचन का काम ख़त्म हो चुका है अभी मैं जो अपना फेस वॉश करके फिर बेडरूम में चले जाऊँगी तो ये मेरा डाइनिंग टेबल भी देखिए एकदम रेडी है जैसे मैंने बताया था देखिए ये मेरे बच्चे बेडरूम में क्या कर रहे हैं तो ये था मेरा आज का वीडियो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई विल बी बैक अगेन विद एन अमेजिंग वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय